ওকে তো দেখুন এখানে কবিতা আছে ডোভার ভিস এটা আপনারা হয়তো ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে আসছে এটা রিডিং বা অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিং স্কিল ছিল ওকে তো ডোভার এটা হচ্ছে একটা জায়গা নাম ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মাসখানে যে ছোট নদী এটার নামই আছে ডোভার তো সেই ডোভার ভিসে বস সরি ডোভার ভিসে বসে কবি এই কবিতাটা লিখছে এবং অনেক সমালোচক মনে করে যে কবি তার যে ওয়াইফ ছিল আর কি তার সেই ওয়াইফ কে নিয়ে ওখানে মানে হানিমুনে গিয়েছিল ওই সময় সে কবিতাটা লিখছে আর কি এই শুনতে পাচ্ছি না আবার একটু বলুন কথা আসছে না আপনার কথা কেটে কেটে আসছে তাহলে মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা এখন কি স্পষ্ট শোনা যায় নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে समुद्र अनेक शांत शब्दे The noise of the pebbles brings to the poet's mind an eternal note of sadness. So, it is a pebble, but nudi pathor is a man. Shop do man. Dehui, jokon asje pore nudi pa nudi pathor report jokon nudi pathor shamnir dekhe bapnetonar dekhe egiye jai. E shop do ta kubir modde ek ta eternal note of sadness ene dechi. Eternal note of sadness dara bojana hoyche. Je ek ta shobai methi ah naam ki jano Aristotle na na shoy shopokles she e easy an she okay man e she Greece er समुद्र निकटे बस शब्द कवि समुद्रे मत विशाल पानी कमे गष्ट हो गए आगे मत नहीं शुद्म्रेखा जाए নুড়ি পাথর গুলো দেখা যায় মানে কবি এটা বলতে চাইছে যে এমন একটা সময় ছিল যখন ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল সমুদ্রের মতো বিশাল বাট এখন শুধুমাত্র নুড়ি পাথর গুলো যেমন সমুদ্রের তীরে পড়ে আছে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস যা অতটুকু মানে দদুল্লা মানে যায় আসে বিশ্বাস যায় আসে এমনটা দ্য রিলিজিয়াস ফেজ ইজ নো লঙ্গার ওয়ার্কিং এন্ড দ্য রিলিজিয়ন অফ সিকিউরিটি ইজ এ থিং অফ দা পাস সূত্রা ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নাই সুতরাং আগে যখন মানুষ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখতো তার একটা পরিপূর্ণ বা শান্তিপূর্ণ জীবন বা একটা নিশ্চিত জীবন নিরাপত্তাপূর্ণ একটা জীবন অতিবাহিত করতে পারতো বাট এখন তো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নাই সুতরাং এটা সেই ধর্মের প্রতি বিশ্বাসটা একটা অতীতের জিনিস হয়ে গেছে মানে এটা মানুষের মধ্যে নাই এটা বলছে যে এ থিং অফ দা পাস্ট ইন দা ফাইনাল স্ট্যান্ডার শেষ স্ট্যান্ডার দা স্পিকার ব্রিফলি অ্যাড্রেস ইজ বিলাভেড সে তার স্ত্রীর উদ্দেশ্য করে কি বলছে এন্ড আস্ক হার টু বি ট্রু টু হিম যে তুমি আমার সাথে মানে তুমি আমার প্রতি সৎ থাকো ওকে মানে কবি এটাই বলতে চাইছে যে मानुष 
অপোজিট নিয়ারলি সু আর ফাইটিং এট নাইট যে লোকজন এখন এমন অবস্থায় আছে যেন তারা রাতের অন্ধকারে ফাইট করতেছে বাট চিনে না কে তাদের বন্ধু কে তাদের শত্রু সুতরাং কবি আসলে এখানে ওয়ার্ন করছে যে আমরা ওই রকম ধর্মপতি বিশ্বাস না থাকার জন্য আমরা যেন ওই রকম হয়ে গেছি যে আমরা এই সেই রাতের অন্ধকারে ফাইট করতেছি বাট জানি না কার সাথে ফাইট করছি যার সাথে ফাইট করছি সে কি আমাদের শত্রু নাকি সে কি আমাদের বন্ধু এই কনফিউজিং স্টেটাস সে রিপ্রেজেন্ট করছে এজন্য কবি বলছে যে তুমি অন্ততপক্ষে আমার প্রতি মানে কবিতার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলছে তুমি আমার প্রতি অন্ততপক্ষে বিশ্বাস রাখো বাকি তুমি ধর্মের পথে থাকো এমনটা যে দাস দা হোল টোয়েল ইজ বেসড অন দা লজ অফ রিলিজিয়াস ফেথ মানে কবিতা কবি আসলে ধর্মপতি মানুষের বিশ্বাস শেষ হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে এটাই রিপ্রেজেন্ট করছে এটা হচ্ছে ডোবার বিস্কো বেজের সার সংকেত যেমন এখানে কিছু থিম আছে সেই থিমটা কি কি এটা হচ্ছে লজ অফ রিলিজিয়াস ফেথ ইন রিলিজিয়ন ধর্মপতি যে অবিশ্বাস আর কি ন্যাচার যেমন একটা ন্যাচারাল যে ইশারা দেয়া আছে ন্যাচারাল ডেসক্রিপশন দেয়া আছে যে সমুদ্রের কথা সমুদ্রের যে মানে জোয়ার ভাটা এরপর হচ্ছে চাঁদের কথা এগুলো ন্যাচারাল ডেসক্রিপশন কি সাফারিংস অফ দা হিউম্যান ধর্মপতি অবিশ্বাস থাকার জন্য লোকজন এখন তারা প্রচুর সাফারিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর কি আছে লাভ ভালোবাসা যেমন কবিতার স্ত্রীকে বলছে যে তুমি আমার প্রতি সৎ থাকো স্থির থাকো দৃঢ় থাকো বিশ্বাস হারিও না এটা কি লাভ ওকে আর কি আছে ইয়ার্নিং ফর দা গোল্ডেন ডেস অফ দা পাস্ট যে কবি সে শোক করছে অতীতে মানে লোকজনরা কত সুন্দর জীবন যাপন করবে যখন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল সমুদ্রের মতো বাট এখন বিশ্বাস নেই সুতরাং তারে মানে তারা পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে তারা এরকম কনফিউজিং স্টেটের মধ্যে আছে কেমন কনফিউজন মানে কেমন কনফিউশনের মধ্যে আছে বা কেমন কনফিউজিং স্টেটের মধ্যে আছে যে রাতের অন্ধকারে যুদ্ধরত যোদ্ধার মতো এই জন্য কবি আসলে সেই অতীতের সোনালি দিনের জন্য ইয়ার্ন করছে বা ইচ্ছে পোষণ বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে এই হচ্ছে ডোনোবেস কবিতার যে থিম প্লাস সামারি এটা কি বুঝতে পারছেন সবাই